스케치 작업을 하기 위해 뷰큐브의 탑으로 시점을 전환합니다. 다음은 메뉴 스케치에서 스플라인 툴을 선택한 후 화면 빈 곳을 클릭하여 그리기 준비한 후 시작점을 클릭하여 곡선을 그립니다. 초록 버튼 엑시트 모드를 클릭하여 완료합니다. 다음은 메뉴 스케치에서 옵셋 툴을 선택한 후 곡선을 클릭하였다가 뗀후 다시 곡선을 클릭하고 떼면 붉은 선이 나타나는데 이때 입력 칸에 4를 입력한 후 엔터키를 칩니다. 다음은 메뉴 스케치에서 폴리라인 툴을 선택한 후 곡선을 클릭하여 곡선과 곡선을 직선으로 연결합니다. 하단도 스케치면을 만들기 위해 직선을 연결합니다. 엑시트 모드 초록 버튼을 클릭하여 완료 다음은 메뉴 컨스트럭트에서 리발브 툴을 선택한 후 프로파일 탭은 이중선 사이의 스케치면을 클릭하고 엑시스 탭을 클릭한 후 세로축으로 사용할 직선을 클릭합니다. 이때 앵글 입력 칸에 360을 입력하여 회전 솔리드를 만듭니다. 화면 빈 곳을 클릭하여 완료. 병 솔리드의 윗면이 보이도록 마우스 우측 버튼을 이용하여 점을 약간 전환합니다. 다음은 메뉴 마디파이에서 휠레 툴을 선택한 후 병의 입구 모서리를 클릭합니다. 화면 하단 휠렛 레디우스에 2를 입력하고 화면 빈 곳을 클릭하여 완료합니다. 다음은 색상 질감을 적용하기 위해 매트리얼 툴을 선택한 후병 솔리드를 클릭하고 새창에서 어플라이 오버레이를 체크한 후 색상을 선택하고 명도를 선택합니다. 이때 재질은 프로스티드 그래스를 선택합니다. 화면 빈 곳을 클릭하여 완료 마무리 작업으로 매트리얼스 온리를 선택하고 하이드 스케치스를 선택합니다. 홈 버튼을 클릭하겠습니다. 병 솔리드를 클릭하고 연관 메뉴에서 무브 로테이트 툴을 선택한 후병 솔리드를 세우겠습니다. 입력 칸에 90을 입력한 후 화면 빈 곳을 클릭하여 완료합니다. 다시 병솔리드를 클릭하고 D키를 누릅니다. 홈 버튼을 클릭합니다. 투영법은 원근법을 사용하겠습니다. 퍼스펙티브를 선택합니다.